everyone welcome to network and welcome to target board previous year question paper series 2014 to 2020 ili nan maartiruvanta chapter hesaru principles of inheritance and variation so now illi one more questions nodadadre illi tanaka onde ond question kelidarappa adu 2020 september ge so give an example for female heterogamity ante kelidare so example nodadadre birds zz zw type of sex determination adu baribeku antilla direct aagi birds anta bariri ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಹೈಡ್ರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಚ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ರಿಸಿಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಒನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಫಿನೋಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರಿಸಿಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರದ್ದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಡೆಟಮೈನ್ ದಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಒಂದು ಜೀನೋಟೈಪನ್ನು ಕಂಡಿಡಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರುತ್ತಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಟಾಲ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಜೀನೋಟೈಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಅನ್ನೋನ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ನೋಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಮ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪ್ ಈಗ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪುವರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ವೆಬ್ಡ್ ನೆಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಸ್ಟರಾಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ ಇನ್ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಟರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಫಿ ಇದು ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಟಮ್ಸನ್ನು ಬರೀರಪ್ಪ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಬರೀರಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ಟಿ ಹೆಚ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ ಮೆಲನೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲಿಂಕೇಜ್ ಈ ಥಾಮಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಒಂದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಈ ಡ್ರಾಸಫಿಲ ಮೆಲನೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಿರೋದು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವನು ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅವನು ಲಿಂಕೇಜ್ ಹಾಗೂ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಎರಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಜೀನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಗಳು ದೂರ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಗಳು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ
ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮೈನೊ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಂದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೈನೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಹೆಸರು ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬದಲು ವ್ಯಾಲಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎ ನ್ಯೂ ಅಮೈನೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಟ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೆಮಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಮ್ ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕೆನಾಟ್ ಪಾಸ್ ತ್ರೂ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ದಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಸಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಜೀನೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಐ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಐ ಎ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಹೆಡ್ರೋಸೈಗಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ಎ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಐ ಬಿ ಐ ಬಿ ಅಥವಾ ಐ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಒ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ದಿ ಜೀನೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಎ ಐ ಬಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಸಫಿಲ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ನ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವನ ಈ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲ ಕುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಂದು ಅಗಾರ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರಾಸೋಫಿಲ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಈಸಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ದು ಈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೇಟ್ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಮೇಲ್ ಯಾವುದು ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಮೇಲ್ ಯಾವುದು ಫೀಮೇಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಡು ಶೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ರೈಟ್ ಫೋರ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೇಳಿದರು ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಶರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಅನಪ್ಲಾಯ್ಡಿ
ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೆನ್ ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಬಟ್ ಮೆಂಡೇಲಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜೀನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಕಾಸಸ್ ಮೆಂಡೇಲಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಆರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡನ್ನು ಬರೀರಿ ಹೀಮೋಫೀಲಿಯಾ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಫೀನೆಲ್ ಕೆಟನೋರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ತಾಲಸಮಿಯಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ನಂತರ ಹತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಝೈಗಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರೋದು ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಹೆಡ್ರೋ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೋಝೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಪದನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಶೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಝೈಗಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ದೇ ಶೋ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆದರೆ ಹೆಡ್ರೋಝೈಗಸ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಝೈಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಚೇಂಜ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗ್ಲೋಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ರೈಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೆನ್ ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ದು ಈ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪ್ ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಟರ್ನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ದು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಕ್ಲೆನ್ ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೆನ್ ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ದು ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಪೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಲ್ ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೇಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಶೋ ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್
ಫೀನಾಲ್ ಅಲೆನಿಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫೀನಾಲ್ ಅಲೆನಿನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫೀನೈಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದತೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಓದಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಫೆಕ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಫೀನಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಂತರ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೀನಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಯೂರಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೋವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬೈ ದಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಯೂರಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಫೀನಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಹೆಟ್ರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಹೆಟ್ರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಹೆಟ್ರು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಹೆಟಿರು ಅಲ್ವಾ ಮೇಲ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋಸೋಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಟೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ವೈ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಡ್ರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಮೇಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೆಡ್ರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಸೊ ಮೇಲ್ ಹೆಡ್ರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿನಾಮಿನ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬೈ ಮೇಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಲ್ ಹೆಡ್ರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮೇಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೀವೇನು ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಥರ ಬರೀರಿ ಸೊ ಆಲೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟೈಪ್ ಸೊ ಮೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ
ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದ್ದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅನಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಂದು ಗೈನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇದು ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಸೆಲ್ ಅದು ಈಕ್ವೇಟರಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲಾದರೂ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದೆರಡು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎರಡು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಲ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಬರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಯೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ನಂತರ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಾದರೂ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಓವಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗಪ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ವ್ರೈಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಓಕೆ ಇದು ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡನೇದು ಕ್ಲೆನ್ ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಾಮ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತಿದೆ ಟರ್ನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಾಮ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೆಪ್ಪನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆಟೋಸೋಮ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಜೀನೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಒ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಹೆಡ್ರೋಸೈಗಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಎ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಐ ಎ ಐ ಎ ಬಿ ಆದರೆ ಐ ಬಿ ಐ ಬಿ ಒ ಆದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಇಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಇದು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ
ಆದರೆ ಒಂದು ಓಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾರ್ಥನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಥನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಒನ್ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟದ ಪಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಓಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಹದಿನಾರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಈಗ ಆ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದು ಮೇಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಜುಲೈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಹೀಮೋಫಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಿದೆ ಆಲೋಸೋಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಲೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆಲೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹೀಮೋಫಿಲಿಯ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಆ ಜೀನು ಒಂದು ತ್ರೋಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಟಿಸೈಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಜೀನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀಮೋಫಿಲಿಯಕ್ಕೆ ಇದು ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಇಫ್ ಹೀ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಹೀ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದಲೇ ಈ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀನು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಜೀನ್ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೋರ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಲೋಸಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಜೀನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಅವನ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಆಲೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಫರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೋನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ
what is phenyl ketonuria write the cause and symptoms of phenyl ketonuria 2020 september alli keluruvantaddu andre 2020 ke examination delay age agide september 20 ke agide alva covid indagi so phenyl ketonuria is inborn error of metabolism which fails to convert phenyl alanine into tyrosine yake agutte ond enzyme bekagutade aa enzyme yavudu phenyl alanine hydroxylase adu en madutte antare phenyl alanine anna tyrosine age convert madutte adre alli ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫೀನಲ್ ಅಲನಿನ್ ಟೈರೋಸಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲು ಫೀನಲ್ ಪೈರೋವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈನ್ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ ಅದು ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ದು ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಹೀಮೋಫೀಲಿಯಾ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಫೀನಲ್ ಕೆಟನೋರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೆಮಿಯಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಳೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ತ್ರೀ ಟು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸಲ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೀಮೋಫೀಲಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫೀನಲ್ ಕೆಟನೋರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಟರ್ನಾ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕ್ಲಾನ್ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝಡ್ 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 ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ದು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಡ್ರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ದು ನೀವು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಪನ್ನೆರಡು ಸ್ಕೋರನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ದು ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಜನರೇಷನ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ನಂತರ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಬೇರೆ ಥರ ಏನು ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ ಜಿ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ನಂತರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಮೆಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಮೆಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದರೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಡ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅದು ಹೆಡ್ರೋಸೈಗಸ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಫೀನೋಟೈಪ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲನ್ನು ಸೇಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಪನ್ನೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲ
ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ ವ್ರಿಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ವೆನ್ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಗಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಕೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಸೊ ನೀವೊಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ದಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಫಿನೋಟೈಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಟು ದಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಈ ಥಾಮಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಸೊ ಒಂದಂತೂ ಶೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಅಥವಾ ಕೋ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳೇಬೇಕು ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾರ್ಲ್ ಕೊರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಜೀನೋ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜೀನೋ ಟೈಪ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಒನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ರೋಸೇಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಜೀನ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಎಫ್ ಒನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಯಾವುದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಟೂ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದೆರಡು ಪಿಂಕ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷ್ಯೋ ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪನ್ನೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಬರಿತೀರೋ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಸ್ಕೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರೆದು ಪನ್ನೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಪಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಇದೆ ವೈಟ್ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ನಂತರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ ಆರ್
ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೂಡ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಸ್ಕೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪನ್ನೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕು ನಿಮಗೆ ಪನ್ನೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪನ್ನೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓಕೆ ಏ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಮೆಂಡೇಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟಾಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸೊ ಹಿ ಯೂಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಡಾರ್ಫ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಟಾಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಎಫ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಎಫ್ ಒನ್ನನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಫ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಬೋತ್ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಡಾರ್ಫ್ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂಥೇಳಿ ಎರಡು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬರಬೇಕು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅನ್ ಏನೋ ಅವನ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂಥೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಡಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಿನೋಟೋಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಪನ್ನೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದಮೇಲೂ ಬರೀತೀರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪಾಡಲ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಫಿನೋಟೋಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ದು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ತ್ರೀ ಟಾಲ್ ಒಂದು ಡಾರ್ಫ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಫೊಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಮೂರು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಡಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜೀನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಇಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಸೊ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿ ಇದೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯುವರ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ
ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಎಫ್ ಒನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ರೋಸೈಗಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಂತರ ಅವನು ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಇದು ಫಿನೋಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಜೀನೋಟೈಪ್ ರೇಷೋವನ್ನು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷೋ ನೈನ್ ಈಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಈಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಬರೀರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಸ್ನಾಪ್ ಡ್ರಾಗನ್ ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು ರೆಫರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಇನ್ಹೆರಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಪುನಃ ಈ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಪುನಃ ನೀವು ಈ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಟಿ ಎಚ್ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದಿದೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬದಲು ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫ ಈಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಝಡ್ 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 ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೊ ಝಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ಅದು ಈಸಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಇದೆ ನಂತರ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅರೆನೋಟಾಕಿ ಇನ್ ಹನಿಬೀಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಡೇಲಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮೂರು ಹೀಮೋಫೀಲಿಯಾ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫೀನಲ್ ಕೆಟನೋರಿಯಾ ಓ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ದು ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕ್ಲಾನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟೆಪ್ಪನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲೇ ತೆಗಿಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೀರೀಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರುವ 